For 11 days, the people of Gaza were pummeled from the air, sea and land. Israel says it was targeting Hamas and its militants, but this is Al-Wahda Street, which is a residential area that was repeatedly bombed. 48 people lost their lives just on this street, including 22 members of the Al-Qalaq family. Abu Salim is one of only six who survived. Abu Salim's brother wasn't so lucky. He was buried under the rubble of their home for 12 hours. He's still in the hospital receiving treatment. How are you feeling right now? Who did you lose? Can you think of a future? What would you think of the future right now? Inshallah. Two hundred and fifty three people were killed in Gaza, and thirteen people lost their lives in Israel before a ceasefire was agreed on May twenty first. But people here are far from safe. Well, we're the bomb disposal team who are going around Gaza collecting rockets and missiles. Some of them are unexploded, some of them are in residential areas. And as there were 11 days of attacks, there's still a lot of work to do. Nagi Elrandor has been an explosives engineer for 10 years. He removes bombs as part of his job. What is this? A missile? This is a missile. Okay. 155. You will be able to destroy the buildings on the ground. And you will be able to destroy all of them in the building. 
اكو وحده بعد هناك هاي شنو هي؟ اي كمان وحده؟ هاي نفس الشيء؟ نفس الشيء هذه الشغل خطا كثير عليك آه 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 بس انت بس عندك جلوف ما عندك شيء ما في شيء غير هيك ما في شيء يعني اي معده تكشف لنا الماكل مثلا صاروخ في الارض مدفون ما في شيء معده الا تبحث يعني فيها على المكان هذا شلون تلقوها؟ من يعني مكان بكون مبحور فبنضطر احنا نفحر المكان ونطلع القذيفه اكو يعني هذه تقتل تقدر آه اكو ناس يعني آه يشتغلون بها اه بالضبط How many of the missiles that you found, you say like 500, how many of them do you think were American? 65% or 70%. 70% American? American. American. 15 American. 35 F-35 American. واضح واضح كل شيء واضح كل شيء بيصير عندنا دعم من الأمريكان. بتعاونوا مع الاحتلال على قتلنا. على قتل أطفالنا. What's been the worst thing you've seen so far since the start of the war? أشلاء الأطفال اللي مقطعين إيد في مكان رجل في مكان راس عين يعني مرا حامل حامل مقطع مقاوم كانت على الحدود هي اللي ضربت الصاروخ Gaza's main hospital is struggling to treat survivors. Abu Sobh, Dr. Gassim Han, Abra. Abu Sobh's wife, Diana, was found in the destruction over two weeks ago. She's been in critical care ever since. Samani. Diana. Every day you come and you see her. What do you do when you see her? What do you say to her? أنا حاليا ما بقدرش أنا أحكي معها غير إنه إيش؟ شدي حيلك ارجعي لنا يلا عشان أجيب لك الأولاد يشوفوك أنا مش قادر أجيبهم أنت في الحالة هذه يعني مش قادر أنا أوصل لها الخبر إنه إنه بنات استشهد Diana needs to leave Gaza for urgent care. After 14 years of an Israeli and Egyptian blockade that has choked off medical supplies and resources, this hospital is simply not equipped to treat her. Your wife is currently in ICU. What are her chances in terms of recovery? The wife is that she has a cancer in the seventh The work is not done in Gaza because she has a cancer in كسر في في الساد الايسر في كدمه على الرئه هي اللي مخليها طول الوقت على التنفس الاصطناعي لانه يعني مشان التنفس الاصطناعي التنفس عندها صعب But without permission from the Israeli government Diana cannot leave Gaza Her family is frantically trying to get the documents they need to save her While Gaza is settling into a tense peace Hamas is coming out in force. It's considered a terrorist organization by Israel, the US and the EU. But the group has governed Gaza since it won elections in 2006 and insists it's a resistance group fighting an illegal Israeli occupation. <laughs> We saw the leader of Hamas earlier today. And so again, they want to send a message to the world that Hamas is in control of Gaza and that the leaders are not in hiding. In public, Hamas leader Yahya Sinwar is defiant. He spent 22 years in prison for killing two Israeli soldiers and has survived multiple assassination attempts. We've just received a phone call from the office of Yahya Sinwar, who's the leader of Hamas. Now, he very rarely gives interviews, especially on camera, 
So we're headed over there now to see whether he'll talk to us. You had a long list of demands for Israel for you to stop firing rockets. And those lists of demands included for Israeli police and forces to leave Al-Aqsa, for the people in Sheikh Jarrah, for their homes to be protected, and also for the blockade of Gaza to be lifted. None of these have actually been guaranteed to you. Are you committed to this ceasefire? ودون شروط فقط نحن أردنا أن نوصل رسالة للاحتلال بأنه لا يمكننا أن نقبل أن يستفرد بالمسجد الأقصى وبالقدس وبأهلنا في الشيخ جراح وأن يستمر في سياسته التي تخالف القانون الدولي وتخالف القرارات الدولية في القدس وفي الضفة الغربية بالاستيطان ومصادرة الأراضي وباستمرار الحصار ضد أهلنا وضدنا في قطاع غزة so the war isn't completely over. وهذه يعني إحنا الصراع اللي بيننا وبين الاحتلال اللي اغتصب أرضنا وهجر أهلنا ولا زال يمارس القتل والتشريد ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات معركة مفتوحة معركة مفتوحة. We know that over 230 people were killed, many children were killed, and there's also investigations into potential war crimes that took place when Gaza was bombarded. But also we know that Hamas fired rockets into civilian areas in Israel and also killed people and children, not on the same scale as Israel, but that did happen. How do you respond to, to that? They are also allegations of war crimes. Israel, which has the power of the war, which has the most powerful weapons, 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 لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه بأسلحة بسيطة إحنا لو كان لدينا القدرة على أن نضرب صواريخ دقيقة وموجهة تصل إلى أهداف عسكرية لما ضربنا هذه الصواريخ هل مطلوب منا أمام العالم أن نقتل وأن نكون الضحية الطيبة حسنة الأخلاق التي تقتل دون أن يرتفع لها صوت هذا غير ممكن بالمطلق The bombs have stopped falling in Gaza but for people like Abu Sabhi, the crisis isn't over. His wife's condition is deteriorating, but with time running out, they receive good news. We've just received the news that Diana has been given permission to leave Gaza, to go to Ramallah and receive urgent care, and her family are now just running around trying to sort out the last minute paperwork. <laughs> Israel says that it weakened Hamas in this war in Gaza and that it reached a lot of its military objectives, which included hitting Hamas tunnels, your police headquarters and security posts. What did you gain from this war? Well, the international media for the attack of this war was a lie and without a limit. It was a lie because it was a bank of big goals and in the end, the war was 11 days, 12 days, لم يكن لديه أهداف ذات قيمة غير البناء التحتية والمدنيين والأبراج والشقق السكنية فشل الاحتلال بشكل كبير جدا الضرر الذي لحق بأنفاقنا لا يكاد يتجاوز 5% بفضل الله سبحانه وتعالى There is a new American administration There is a new American president Do you think that this is going to make anything any different here in this region? ما من شك بأن الإدارة الجديدة هناك يعني نحن المستحول تحول ملموس في مواقفها باتجاه كافة القضايا وتحديدا القضية الفلسطينية والانحياز إلى الـ إلى, الـ إلى الـ الاحتلال أقل مما كان عليه في الإدارة السابقة لكن بالتأكيد لا زال هناك انحياز كبير جدا من الإدارة الأمريكية 
وللأسف الشديد جدا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين الأخيرة بأنه يريد أن يدعم السلطة أو فتح على حساب حماس وأنه هذا محاولة للعبث في ساحتنا الداخلية ولتعزيز الانقسام وإدامته وهذا سلوك غير صحيح نحن نعتقد بأنه الواجب المطلوب من الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن يكون مختلف كل ما نطلبه كل ما نطلبه من الاداره الامريكيه ومن العالم ان الزموا الاحتلال بالقانون الدولي وبالقرارات الدوليه فقط هذا الذي نريده when when we were in jerusalem we were watching the war happening we were watching gaza being bombarded and then the idf they tweeted on the internet they said um, we're attacking gaza from the ground And then there were rumors of a briefing that journalists were told that there was a ground invasion. And as a result of that, we heard that Hamas was tricked into going inside tunnels and then they were bombed by Israel and you suffered a lot of losses. Is this true? Did this happen? جهارا نهارا هو والجيش جيش الاحتلال على الاعلام العالمي ليسوق بانه في عمليه بريه لكي ينزل المقاتلين في الانفاق لكي يطحنوهم بالطائرات ويموتوا خنقا اكتشفتها كتائب الشهيد عز الدين القسام والاستخبارات كتائب الشهيد عز الدين القسام قد اكتشفتها منذ اللحظه الاولى وتم منع كل مقاتلينا من النزول الى الكمائن المتقدمه وتم طلب من الناس الموجوده اصلا الانسحاب وطائرات الاحتلال التي خرجت وكانت مزودة بالقنابل الارتجاجية الضخمة التي كان من المقرر أن تهدم الأنفاق نزلت على أنفاق وعلى أماكن فارغة لم يستشهد ولم يقتل لنا مقاتل واحد هذا دليل على فشل هذا الجيش وعلى أنه يعمل في فراغ هو فكر في أنه يستخدم الإعلام فارتكب هذه الجريمة الأخلاقية الكبرى في أنه يكذب على الإعلام ويستخدم الإعلام الأجنبي كوسيلة من وسائل القتال والحرب بدل أن يحرك قوات حقيقية أنا أغتنم هذه الفرصة وإحنا بنعيش ذكرى القتل المجرم العنصري لجورج فلويد جورج فلويد قتل في مثل هذه الأيام نتيجة منهجية عنصرية موجودة لدى أشخاص اليوم هذه العنصرية التي قتل بها جورج فلويد يمارسها الاحتلال ضدنا وضد أهلنا ضد أهلنا في القدس ضد أهلنا في الشيخ جراح ضد أهلنا في الضفة الغربية بحرق أطفالنا وضد أهل القطاع غزة من خلال الحصار والقتل والتجويع إحنا يجب أن يضع العالم الحر وشباب العالم الحر كله حداً لهذه الجرائم